ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ ടെക്നോളജിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടെൻ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോൾഡിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് അണ്ടർ നോസിംഗ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ എലിവേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോസിംഗിന്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ആ മോൾഡിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കോട്ടിയ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ് വേസ്റ്റ് ലാബ് വേസ്റ്റ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർ സി സി സ്റ്റെയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ട്രക്ചറൽ സ്ലാബിന്റെ തിക്കനസ് ആണ് ഈ വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫിറ്റ് അത് അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് സ്റ്റെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഫിറ്റ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് സ്റ്റെപ്പിന് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന പോർഷനാണ് ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് മോൾഡിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് അണ്ടർ ദ നോസിംഗ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻസർ സ്കോട്ടിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് കേർവിഡ് റൈസർ ആൻഡ് ത്രെഡ് റൈസറും ത്രെഡും എന്താണ് കേർവിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊമോഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് കൊമോഡ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലാണ് നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂബൽ പോസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കും കൂടാതെ നമ്മൾ പ്ലാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലാർ കോട്ടൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ബുൾനോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കും കേർവിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസറും ത്രെഡും ഉള്ള സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കൊമോഡ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തമ്പ്രൂൾ ഫോർ സൂട്ടബിളി പ്രപ്പോഷനിങ് ദ ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈസേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ റൈസ് പ്ലസ് ഗോയിങ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈസ് പ്ലസ് ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തമ്പ്രൂൾ പ്രകാരം റൈസ് പ്ലസ് ഗോയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ പ്ലാനിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആ വിൻഡോസ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഷേപ്പ് ഈസ് ആൻസർ വിൻഡോസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് നോസിംഗ് ഓർ ദ സ്റ്റെയർ മേക്ക് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡാഷ് ഡിഗ്രീസ് ആൻസർ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് നോസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയറിന്റെ ആ ഒരു ലൈനും അതും ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഈ ഒരു റീച്ച് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലോ കുറവോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഒരു സ്റ്റെയറിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് നോസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്ലിൻഡ് ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലിൻഡ് ഏരിയ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെതർ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടന്റ് മെതർ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്റ്റിമേറ്റ് സോ ആൻസർ ഈസ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടന്റ് മെതർ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടന്റ് മെതർ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റിമേറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലിൻഡ് ഏരിയയുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഏരിയയുടെ കൂടെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്തുവാലും ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പം ഒരു ക്യൂബ് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കും സാധനം അതായത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു മീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും പ്ലിൻഡ് ഏരിയയുടെ കൂടെ ഹൈറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടന്റ് മെതേഡ
അതിനുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒബ്സോളസൻസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോജക്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആനുവിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആ ലാൻഡും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആനുവിറ്റി ആനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് രൂപ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും തിരിച്ചു കിട്ടുക അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവലി നമുക്ക് ആ അതാ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുവാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആനുവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് എമൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതിനെ ആനുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനും പ്ലസ് ആ ലാൻഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് Next was in the multiplying factor taken for painting fully paneled door on the both sides is option 1.125, 1.52, 2.25. So multiplying factor on the paneled door. If you want to ask the both side, you want to ask the both side, you want to ask the both side, that is 2.25. And then you want to ask the ഈച്ച് സൈഡ് ഓരോ സൈഡിലും എത്രയാണ് ചോദിച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈച്ച് സൈഡ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വരും ഈച്ച് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈച്ച് സൈഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈച്ച് സൈഡ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗാർഡ് റെയിൽസ് ആർ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ ഷോൾഡർ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വെൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫിൽ ഈസ് എക്സീഡ്സ് ഫില്ലിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗൈഡ് റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ് റെയിൽസ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിന്റെ എഡ്ജിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ മീറ്റർ കൂടുമ്പോഴാണ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എക്സീഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫില്ല് എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗൈഡ് റെയിൽസ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിന്റെ എഡ്ജിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ